welcome to SPM IS Academy. Today we will analyze the Assam Tribune newspaper of 23rd February 2020. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of January 2020 magazine from our website spmisacademy.com and you can also collect January 2020 compilation of newspaper analysis in printed magazine form from our Kanesh Guri Center. And this is the address of our Kanesh Guri Center. This is the list of the topics that we will cover from today's newspaper. And the first article is taken from editorial segment. It is about Sahin Bag protest. And this topic is important from our syllabus paper three governance. So let us see. This article में क्या बताया गया है. As I told, this article will talk about Sahin Bag protest. And Sahin Bag is a place in New Delhi. और ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है बाय पीपल दैट इज मोस्टली अगेंस्ट सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट एंड इट इज अगेंस्ट एनआरसी प्रोसेस दैट द गवर्नमेंट इज विलिंग टू ब्रिंग नाउ अक्रॉस इंडिया और ये जो प्रोटेस्ट है दैट इज मोस्टली बीइंग कंडक्टेड बाय वुमेन ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप राइट फ्रॉम एल्डरली वुमेन टू यंग वुमेन्स दे हैव असेंबल्ड एंड स्पेशली वुमेन फ्रॉम माइनॉरिटी सेगमेंट हैव असेंबल्ड इन साहिन बाग एरिया एंड दे आर कंटिन्यूसली कंडक्टिंग दिस प्रोटेस्ट फॉर पास्ट टू मंथ्स एंड दिस प्रोटेस्ट हैज लेड टू ब्लॉकेज ऑफ सम इम्पॉर्टेंट रोड्स और इस कारण से जो डेली कॉम्यूटर्स हैं उनको काफ़ी तकलीफ हो रही है खासकर नोएडा जाने वाले कॉम्यूटर्स को इन न्यू डेली बिकॉज ऑफ दिस ऑन गोइंग प्रोटेस्ट इन साहिन बाग अब पूरा देश जो है इस साहिन बाग प्रोटेस्ट को लेकर के ओपिनियन में डिवाइडेड है मैनी इन आर कंट्री आर सिंपथाइजिंग विद द वुमेन प्रोटेस्टिंग इन साहिन बाग इतनी कराके की सर्दी में भी ये वुमेन जिस तरह से इन्होंने प्रोटेस्ट किया है पिछले दो महीनों में टेल्स हाउ सीरियस हाउ रिजॉल्व दीज वुमेन आर रिगार्डिंग देयर राइट्स एट द सेम टाइम देर आर अदर्स हु आर कंडेमिंग इट वो कह रहे हैं कि इट इज़ अनजस्टिफाइबल टू ब्लॉक एन इम्पॉर्टेंट रोड एंड कॉज अ पब्लिक इनकन्वीनियंस इन दिस मैनर नेवर द लेस हम इस पूरे इशू को अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करेंगे सो वी आर नॉट कंसर्न अबाउट पब्लिक ओपिनियन वट इज देयर इन आर कंट्री वी आर मोर कंसर्न अबाउट वट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस ऑफ सच प्रोटेस्ट एंड वट हैव बीन द इंटरनेशनल इम्पैक्ट ऑफ सच इशूज ऑन इंडिया सो लेट एस सी सो वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ आर कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीगल प्रोविजन्स सी सच काइंड ऑफ प्रोटेस्ट so for that we need to understand our fundamental right given by the constitution of india so there is a right to protest peacefully enshrined in the indian constitution article 191a guarantees freedom of speech and expression at the same time 191b assures citizens the right to assemble peacefully without arms to agar in dono articles ko hum dekhein they are part of fundamental rights guaranteed under indian constitution to hame pata chalega ki such a protest the kind of protest that is going on in sahin bag is constitutional it is legal because people have assembled here and it is mostly peaceful only and it is without arms and it is one important method for freedom of speech and expression but at the same time we need to understand that these rights are not absolute in nature aisa nahi hai ki aap jab chahe tab is rights ka istemal kar sakte hain inke upar bhi kuch restrictions hain jo hamare constitution ne hi provide kiye hain and such restrictions have been provided under article 192 under heading reasonable restrictions so there are some reasonable restrictions that our constitution itself suggests for such kind of rights to be enjoyed these restrictions are like interest on sovereignty and integrity of india the security of the state friendly relations with foreign states public order decency or morality or in relations to contempt of court defamation or incitement to an offence so ye kuch conditions hain अगर इंडिया की सोवरेनिटी या इंटीग्रिटी को खतरा होगा किसी भी इस तरह के प्रोटेस्ट से देन सच काइंड ऑफ प्रोटेस्ट कैनॉट बी कंसिडर टू बी फॉलोइंग अंडर आर्टिकल 19 वन ए एंड बी ऐसे हालात में अगर इन तरह के प्रोटेस्ट से इंडिया की सोवरेनिटी या इंटीग्रिटी को खतरा है देन सच प्रोटेस्टर्स कैन नॉट क्लेम दैट दिस इज देयर फंडामेंटल राइट टू प्रोटेस्ट और अब धीरे धीरे इंडिया के कुछ एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि ये जो शाहीन बाग प्रोटेस्ट है 
it is raising question on sovereignty and integrity of india these people are forcing the government of india not to conduct some of the important activities that is important for day to day governance jaisa hame pata hai npr ko lana is important activity lekin uske against bhi ye log question raise kar rahe hain and they are hindering the actions of the government and in that way they are creating some question over sovereignty and integrity of india to aisa manna hai kuch logo ka nevertheless it is the supreme court who will ultimately decide ki ye jo protest hai wo kis kit had tak constitutional hai reasonable hai अब जरा देखते हैं इस पूरे प्रोटेस्ट का इंटरनेशनल इम्पैक्ट इंडिया के इमेज पे क्या पड़ रहा है सो so, इन तरह के जो प्रोटेस्ट लगातार चल रहे हैं आफ्टर दिस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इशू उसके पहले कश्मीर के जो स्पेशल स्टेटस को हमने डी ऑपरेशनलाइज किया था इस कारण से इंडिया की जो क्रेडिबिलिटी है इंटरनेशनल फोरम्स पे वो लगातार उस पर क्वेश्चन रेज किए जा रहे हैं स्पेशली इंडियाज कमिटमेंट टूवर्ड्स प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स यूनाइटेड नेशन के प्लेटफॉर्म पर कई बार इंडिया के कमिटमेंट पर रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स पर क्वेश्चन उठे हैं कुछ कंट्रीज ऐसे भी हैं जैसे पाकिस्तान या टर्की दे आर यूजिंग this entire issue for their own wasted selfish interest और इस कारण से इंडिया को लगातार अपने पोजीशन को डिफेंड करना पड़ रहा है इंडिया इज कॉन्टिन्यूसली इंगेज इन डिफेंडिंग दैट इट इज कमिटेड टूवर्ड्स प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज इन आर कंट्री कहीं ना कहीं हमारी जो क्रेडिबिलिटी है वो कुछ हद तक लिमिट हो रही है एट इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म और इसका एक पर्टिकुलर एग्जांपल हम हाल फिलहाल में भी देख सकते हैं व्हेन यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हाज सेड उनके ऑफिस से एक मैसेज आया आप सबको पता है कि कल 24 फरवरी को डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की मीटिंग होने वाली है इन अहमदाबाद और इस मीटिंग से पहले डोनल्ड ट्रंप के ऑफिस से एक क्लियर कट मैसेज आया है दैट डोनल्ड ट्रंप इज विलिंग टू डिस्कस अबाउट द माइनॉरिटी राइट्स इन इंडिया सो अब ये क्वेश्चन डोनाल्ड ट्रंप भी रेज करने वाले हैं व्हेन ही विल बी मीटिंग प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑन 24 फरवरी दैट इज टुमारो तो इस कारण से आप देख सकते हैं सच कॉन्टीन्यूस इशूज आर क्रिएटिंग एन एम्बेसिंग सिचुएशन फॉर इंडिया अगेन एंड अगेन वी नीड टू थिंक हमारा ऑफकोर्स फंडामेंटल राइट हो सकता है राइट टू टू प्रोटेस्ट एंड राइट टू हैव पीसफुल असेंबली बट हमें साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमारे कंट्री का जो इमेज है ओवरऑल जो हमारे कंट्री की सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी है उसको कोई निगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए लेटेस्ट अटेम्प्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन विथ रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक so question might be like this explain the significance of the right to protest in a democracy तो जो कुछ भी हम मैंने इस आर्टिकल में डिस्कस किया है वो सब तो आप लिखेंगे ही दैट दीज राइट्स आर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड इन एनी डेमोक्रेसी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन राइट टू डिसेंट इज इट्स फंडामेंटल पार्ट अगर डेमोक्रेसी में लोगों को अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करने का फ्रीडम ना दिया जाए तो डेमोक्रेसी सर्वाइव नहीं कर सकता ये सब पॉइंट्स तो आप लिखेंगे ही लिखेंगे अपार्ट फ्रॉम इट यू कैन मैंसन सम एडिशनल पॉइंट लाइक राम लीला मैदान इंसिडेंट वर्सेज होम सेक्रेटरी यूनियन ऑफ इंडिया केस टू में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि सिटीजन हैव अ फंडामेंटल राइट टू असेंबली एंड पीसफुल प्रोटेस्ट विच कैन नॉट बी टेकन अवे बाय एनी आर्बिट्ररी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव एक्शन नेवर द लेस आप कंक्लूजन में इस तरह का पॉइंट लिख सकते हैं दैट द राइट टू प्रोटेस्ट इज वन ऑफ द कोर प्रिंसिपल ऑन विच डेमोक्रेसी सर्वाइव एंड थ्राइव हाउ एवर वेन प्रोटेस्ट टर्न्स वॉयेंट एज सीन इन सम प्लेसेज इन रिसेंट प्रोटेस्ट इट डिफीट्स द वेरी पर्पज ऑफ द प्रोटेस्ट वाइल इंजॉइंग द राइट्स वन मस्ट अधेयर टू वंस ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी तो अगर हमारी राइट है पीसफुल प्रोटेस्ट का तो एट द सेम टाइम हमारी ड्यूटी है कि कोई हम इनकनवीनियंस ना क्रिएट करें कोई न्यूसेंस ना क्रिएट करें पब्लिक प्लेस पे और जब हम अपने राइट्स को एंजॉय कर रहे हैं एट द सेम टाइम हमें ध्यान रखना है कि बाकी लोगों को इनकनवीनियंस ना हो लेकिन अगर ये पर्टिकुलर शाहीन बाग का केस देखा जाए देन पीपल आर प्रोटेस्टिंग इन सच ए मैनर कि जो लार्ज स्केल पे कॉम्यूटर्स हैं उनको काफ़ी तकलीफ हो रही है बिकॉज ऑफ दिस प्रोटेस्ट वी नीड टू टेक केयर ऑफ दीज इशूज वाइल्ड enjoying our fundamental rights the next article is taken from international segment it is regarding indo us defense pact and this topic is important from our syllabus paper 3 international relations point of view dekhte hain is news article mein kya bataya gaya hai so as i told you tomorrow prime minister modi will be meeting president donald trump of usa aur is meeting mein usa ne saaf saaf kaha hai that they are willing to negotiate और डिस्कस ऑन बेसिक एक्सचेंज कोऑपरेशन अग्रीमेंट 
तो यू मस्ट नो दैट दिस बेसिक एक्सचेंज कोऑपरेशन अग्रीमेंट और बेका इज द ओनली फाउंडेशनल अग्रीमेंट दैट इज रिमेनिंग बिटवीन इंडो यूएस डिफेंस टाइज इसके अलावा जो बाकी दो अग्रीमेंट्स थे शॉर्ट में अगर उनको बोला जाए तो वो है लेमोवा एंड कॉमकासा दैट हैज बीन ऑलरेडी साइंड बिटवीन इंडिया एंड यूएस तो एक बार ये तीनों अग्रीमेंट्स लेमोवा कॉमकासा एंड बेका जिनको साथ मिलाकर के ट्रॉइका ऑफ डिफेंस पैक्ट विथ यूएस कहते हैं जिनको हिंदी में तिकरी भी बोल सकते हैं तिकरी ऑफ डिफेंस पैक्ट वो हैं क्या इनको समझने के लिए हमें जरा बैकग्राउंड को देखना होगा सो आप सबको एक बात पता होगी हम ऑलरेडी कवर भी कर चुके कर चुके हैं अपने न्यूज़ पेपर एनालिसिस में दैट इन 2018 थाउजेंड एटीन द यू एस हैड गिवेन इंडिया अ टैग नोन एज स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑथोराइजन वन टैग एस टी ए वन टैग एंड द बेनिफिट ऑफ दिस टैग इज दैट इट अलाउज इंडिया टू प्रोक्योर ऑलमोस्ट ऑल क्रिटिकल डिफेंस टेक्नोलॉजीज एंड इक्विपमेंट्स फ्रॉम यू एस these rights are available that means india can procure all critical defense technologies from us only if india signs these three foundational agreement with us these three foundational agreements are known by the name lemoa sismoa and beka to so us jo bhi apne defense partners ko एस टी ए वन का टैग देता है उसको अलाउ करता है कि यू एस की जितनी भी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज वाली डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं उनको वो डिफेंस पार्टनर्स खरीद सकते हैं बट द कंडीशन इज दैट दे मस्ट बी सिग्नेटरी टू दीज थ्री बेसिक फ्रेमवर्क अग्रीमेंट ऑफ यू एस ए सो नाउ इंडिया इज इन द प्रोसेस ऑफ नेगोसिएशन एंड साइनिंग दिस थ्री अग्रीमेंट जैसा कि मैंने आपको बताया लेमोवा एंड सिसमोवा हैज ऑलरेडी बिन साइंड नाउ द थर्ड वन ऑफ दिस ट्रॉइका बेका इज येट टू बी साइंड एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी विल बी डिस्कसिंग नेगोसिएटिंग दिस बेका विथ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प तो देखते हैं व्हाट इज दिस लेमोवा फर्स्ट इट्स अ लॉजिस्टिक्स सपोर्ट अग्रीमेंट एंड इट वाज साइंड बिटवीन इंडिया एंड यूएस वे बैक इन 2016 थाउजेंड सिक्सटीन और इसके हिसाब से बोथ कंट्रीज विल गेट एक्सेसिबिलिटी टू ईच अदर्स मिलिट्री फैसिलिटीज तो जैसे हमारी मिलिट्री फैसिलिटी हो सकती है हमारा पोर्ट या कोई एयर बेस या फिर कोई मिलिट्री बेस और दोनों ही कंट्री अगर लेमोवा को साइन कर लेते जो अब हमने कर लिया है तो अमेरिकन आर्मी इंडियन आर्मी की मिलिट्री बेस को इस्तेमाल कर सकती है अमेरिकन नेवी इंडियन नेवी की मिलिट्री बेस को इस्तेमाल कर सकती है एंड लाइक वाइज अमेरिकन एयरफोर्स इंडियन एयरफोर्स के एयर बेस को इस्तेमाल कर सकती है एंड इट इज अपोजिट इन रिवर्स मैनर ऑल्सो लाइक वाइज मतलब इंडियन आर्मी भी अमेरिकन आर्मी के एयरबेस को इस्तेमाल कर सकती है बट द पॉइंट दैट यू हैव टू कीप इन माइंड दैट इट इज नॉट ऑटोमेटिक और ऑब्लीगेटरी मीन्स ये केस टू केस वेरी करेगा हमने भले ही अग्रीमेंट साइन कर लिया है बट हर केस में अगर अमेरिकन आर्मी को इंडियन आर्मी का बेस यूज करना है तो हर केस में एक स्पेशल परमिशन लेना होगा आपको एक बात भी जानना चाहिए कि ये जो ओरिजिनल अग्रीमेंट था यूएसए का उसका नाम था लॉजिस्टिक सपोर्ट अग्रीमेंट लेकिन इंडिया ने उसको थोड़ा सा ट्विस्ट किया है उसको ट्वीक किया है और अपने हिसाब से चेंज किया उसको इट हैज़ बीन वाटर डाउन एंड नाउ इट हैज़ बीन नेम्ड एज लेमोवा लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट और जो ट्विकिंग है जो ट्विस्टिंग है वो इस हिसाब से है पहले यू के जो ओरिजिनल अग्रीमेंट थे लॉजिस्टिक सपोर्ट अग्रीमेंट उसके हिसाब से अमेरिकन आर्मी सिर्फ इंडियन आर्मी के बेस को इस्तेमाल कर सकती थी इंडियन आर्मी अमेरिकन आर्मी के बेस को इस्तेमाल नहीं कर सकती थी लेकिन हमने फिर इसको किया है इसको थोड़ा चेंज किया और अब हमने कहा है कि दिस अग्रीमेंट शुड बी ऑन बायोलेट्रल ग्राउंड अगर अमेरिकन आर्मी इंडियन आर्मी के बेस को इस्तेमाल करेगी तो इंडियन आर्मी भी अमेरिकन आर्मी के बेस को टेक्निकली इस्तेमाल करनी चाहिए एंड दैट इज वाई द लॉजिस्टिक सपोर्ट अग्रीमेंट ऑफ यूएसए हैज बिन वाटर डाउन एंड हैज बिन गिवेन ए न्यू फॉर्म अकॉर्डिंग टू इंडिया रिक्वायरमेंट और इसीलिए उसका नाम बदल करके एल एस एस एल ई एम ओ ए कर दिया गया है अगर इस अग्रीमेंट में देखा जाए तो दे आर मेनली अबाउट फोर एरियाज वन इज पोर्ट कॉल ज्वाइंट एक्सरसाइजेज ट्रेनिंग एंड ह्यूमेटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ आई बिलीव आपको ये तीन पॉइंट्स तो समझ आते ही होंगे ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज हमने कई सारे कवर किए हैं ट्रेनिंग एंड ह्यूमेटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ आई होप यू ऑलरेडी नो लेट अस अंडरस्टैंड वॉट इज दिस पोर्ट कॉल्स तो पोर्ट कॉल मीन इमीडिएट स्टॉप फॉर ए सिप ऑन इट शेड्यूल जर्नी फॉर कार्गो ऑपरेशन और टेकिंग ऑन सप्लाईज और फ्यूल दूसरे शब्द में बोले मान लो एक सिप है ये किसी कंट्री ए से किसी कंट्री सी जा रहा है 
लेकिन ये किसी तीसरे कंट्री बी में एक बार के लिए पोर्ट कॉल ले सकता है मतलब वहाँ जा कर के रुक सकता है कुछ सामान अनलोड करने के लिए या फ्यूलिंग पर्पस के लिए इसको हम कहते हैं पोर्ट कॉल और अगर इंडिया और यूएस ने जब ये लेमोआ साइन कर लिया है मतलब वी हैव अग्रीड फॉर पोर्ट कॉल मतलब अगर मान लो अमेरिका से कोई एक प्रोडक्ट अफ्रीका जा रहा है थ्रू पैसेफिक ओसन तो वो इंडिया के अंदर पोर्ट कॉल ले सकता है मतलब इंडिया के किसी भी पोर्ट पे मान लो विशाखापट्टनम पोर्ट पे एक बार के लिए हॉल्ट कर सकता है दैट इज द मीनिंग ऑफ पोर्ट कॉल तो पोर्ट कॉल इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लेमोवा उसके अलावा जो दूसरा एग्रीमेंट है वो है कॉमकासा और कॉमकासा इंडिया और यूएस ने 2018 में साइन कर लिया था एंड अकॉर्डिंग टू दिस कॉमकासा यूएस विल प्रोवाइड इंडिया अ कम्युनिकेशन इक्विपमेंट देखो हर एक आर्मी को एयरफोर्स को कम्युनिकेशन के लिए इक्विपमेंट चाहिए होती हैं अपने फिल्मों में भी देख रखा होगा लोग एक दूसरे से कॉम्युनिकेट करते हैं अपने एनिमीज के पोजिशन को बताते हैं अपने इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करते हैं आर्मी वाले एयरफोर्स वाले तो वो होते हैं कॉम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स और कम्युनिकेशन इक्विपमेंट का इनक्रिप्टेड होना बहुत जरूरी है उसका मतलब सेफ सिक्योर होना बहुत जरूरी है अदरवाइज हमारे कम्युनिकेशन को एनिमी ने ब्रेक कर लिया तो उसको हमारे आर्मी के मूवमेंट का पता चल जाएगा एंड इन दैट केस वी विल बी इन अ डिसएडवांटेजियस पोजीशन तो उसका इनक्रिप्टेड होना सेफ सिक्योर होना बहुत जरूरी है और इंडियन आर्मी जो अभी के केस में कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स यूज करती है या सॉफ्टवेयर यूज करती है दैट इज लेस सिक्योर और इस कारण से यू ने हमें एक अलग तरह का कॉम्युनिकेशन इक्विपमेंट ऑफर किया है अंडर दिस कॉम कासा अग्रीमेंट दैट इज मोर सिक्योर दैट इज हैविंग एंड टू एंड इंक्रिप्शन तो ये दस सालों तक हमारे पास ये कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स अग्रीमेंट रहेंगे इंडिया और यूएस के बीच में और उसके हिसाब से यूएस हमें सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करेगा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा जिसके हेल्प से हम अपने कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स को और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर सकते हैं और ज़्यादा सिक्योर बना सकते हैं एंड टू एंड इंक्रिप्शन प्रोवाइड कर सकते हैं इसमें बस छोटा सा चैलेंज ये है कि इंडिया को एक बात का डर जरूर है कि अगर यू ने हमें ये कॉम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स प्रोवाइड किया है तो उसके इंक्रिप्शन को यू तो कभी भी ब्रेक कर सकता है तो हमारी आर्मी यू आर्मी के ने थोड़ी वलनरेबल हो जाएगी इस बात का ध्यान रखते हुए इंडिया ने अपने इक्विपमेंट्स को लिए तो है लेकिन इंडिया ने अपने तरफ से भी इंक्रिप्शन बिल्ड किए हैं थर्ड इंपॉर्टेंट फाउंडेशनल अग्रीमेंट है इंडिया और यूएस के बीच में दैट इज नोन एज बेका बेसिक एक्सचेंज कोऑपरेशन अग्रीमेंट एंड दिस बेसिक एक्सचेंज कोऑपरेशन अग्रीमेंट इज रिगार्डिंग शेयरिंग ऑफ जियो स्पेशियल इंफॉर्मेशन बिटवीन द टू कंट्रीज जियो स्पेशियल इंफॉर्मेशन वो इंफॉर्मेशन होते हैं वो डेटाज होते हैं जो एक सेटेलाइट कलेक्ट करता है रिगार्डिंग द टेरिस्टेरियल पोजिशन तो एक सेटेलाइट के हेल्प से जो भी इमेजेस कैप्चर किए जाते हैं चाहे वो कोई भी तरह का लोकेशन हो चाहे वो मिलिट्री फैसिलिटी हो या सिविलियन यूज का फैसिलिटी हो उन सारे तरह के इंफॉर्मेशन को कैप्चर करके उन करना ही होता है जियो स्पेशियल इंफॉर्मेशन एंड द शेयरिंग ऑफ जियो स्पेशियल इंफॉर्मेशन कैन बी कंडक्टेड वंस दीज टू कंट्रीज साइन दिस बेसिक एक्सचेंज कोऑपरेशन अग्रीमेंट अमंगस्ट ईच अदर और ये जो तीसरा फाउंडेशनल अग्रीमेंट है ऑफ दिस ट्रायो का दैट इज येट टू बी साइंड बिटवीन द टू कंट्रीज एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि जब डोनाल्ड ट्रंप अभी कल प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे देन दिस थर्ड फाउंडेशनल अग्रीमेंट विल बी डिस्कस्ड बिटवीन द टी टू हेड ऑफ द स्टेट्स एंड इट माइट बी फाइनलाइज ऑल्सो बाई टूमोरो द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम नेशनल सेगमेंट इट इज रिगार्डिंग जीरीबाम इम्फाल रेलवे प्रोजेक्ट टू बी कंप्लीटेड बाई मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी टू तो दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आर सिलेबस पेपर थ्री इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू स्पेशली द सब टॉपिक इंफ्रास्ट्रक्चर एनर्जी पोर्ट्स रोड्स एयरपोर्ट्स एंड रेलवेज देखते हैं ये न्यूज आर्टिकल क्या है इन दिस न्यूज आर्टिकल इट इज टोल्ड दैट रेलवे बोर्ड चेयरमैन वी के यादव सेट दैट जीरी बाम तुपुल इम्फाल रेलवे प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड बाई मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी टू सो देखते हैं ये जीरी बाम इम्फाल रेलवे प्रोजेक्ट है क्या This railway project is a railway line gauge project that will connect Jiribam with Imphal in Manipur, and it is about 111 km long gauge railway line project. The most important aspect or part of this project is the Noni Bridge. So, किस तरह का एक bridge बनाया जा रहा है Noni village के पास, and this is the most important part of this project. देखते हैं इस Noni Bridge की क्या खासियत है. Once created, it will be world's highest bridge. and this bridge is being constructed across the rail across the valley of the river ijai near noni village aur is bridge ki jo height hogi jo iska sabse lamba wala pillar hai ye pillar iski height lagbhag 141 meter 141 meter hai 
and uh, this is taller than the earlier world's highest existing pillar for a railway bridge that was 139 meter tall that was uh, mala regica viaduct in montegro the next article is taken from economy segment it is regarding prompt and corrective action so rbi reserve bank of india has put four indian banks under prompt and corrective action they are indian overseas bank yuko bank united bank of india and central bank of india and now rbi has said that these three these four banks will be closely monitored सो एक बार जरा समझते हैं ये प्रॉम्प्ट एंड करेक्टिव एक्शन है क्या सो दिस प्रॉम्प्ट एंड करेक्टिव एक्शन इज इन्वोक्ड बाय आरबीआई अगेंस्ट द बैंक्स इफ दिस बैंक्स आर अंडर सर्टेन काइंड्स ऑफ रिस्क तो जो भी बैंक्स जो भी पब्लिक सेक्टर बैंक आरबीआई को लगता है कि उसके ऊपर किसी पर्टिकुलर तरह का रिस्क है तो उस केस में आर उसके ऊपर एक प्रॉम्प्ट एंड करेक्टिव एक्शन इम्पोज कर देती है और मेनली तीन क्राइटेरियाज होते हैं इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई रिस्क या तो बैंक का कैपिटल रेशियो खराब हो कैपिटल रेशियो आपको पता है इट इज द टोटल टीयर वन टीयर टू कैपिटल डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड एसेट्स और रिस्क वेटेड कैपिटल ऑफ अ बैंक तो वो कैपिटल रेशियो सरल शब्दों में अगर इसको बोले वैसे तो आपने कैपिटल रेशियो जब अपने इकोनॉमिक क्लास में पढ़ ही रखा होगा बट फिर भी अगर इसको सरल शब्दों में एक्सप्लेन किया जाए तो बैंक का जो खुद का पैसा है जो उनका खुद की कमाई है और जो बैंक के ऊपर लोन है उन दोनों का रेशियो अगर सरल शब्दों में बोला जाए तो और अगर वो रेशियो बहुत ज़्यादा हो जाए मतलब उनके ऊपर लोन बहुत ज़्यादा हो जाए तो उस केस में माना जाएगा द बैंक की जैट रिस्क उसके अलावा बैंक की जो एसेट क्वालिटी है अगर वो पुअर हो जाए यानी कि बैंक ने जो भी लोन आगे दे रखा है अगर ज़्यादातर वो जो लोन नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में कन्वर्ट हो जाए तो माना जाएगा कि बैंक की परफॉर्मेंस खराब हुई है एंड ओवरऑल अगर प्रॉफिटेबिलिटी बैंक की कम हो रही है यानी कि ओवरऑल जो इनकम जनरेट कर रहा है बैंक अगर वो कम हो रही है देन ऑल्सो इट कैन बी कंसिडर्ड दैट बैंक इज एट रिस्क और ऐसे हालात में आर बी आई कैन इम्पोज प्रॉम्प्ट एंड करेक्टिव एक्शन ऑन सच बैंक एंड प्रॉम्प्ट एंड करेक्टिव एक्शन इम्पोज करने के बाद द बैंक विल बी रेस्ट्रिक्टेड फ्रॉम ब्रांच एक्सपेंसन एंड दे माइट बी स्टॉप फ्रॉम गिविंग डिविडेंट टू देयर इन्वेस्टर्स देयर माइट बी अ कैप ऑल्सो बिंग पुट बाई आर बी आई ऑन द बैंक लेंडिंग लिमिट तो ये सारे कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जो एक बैंक पर लगाए जा सकते हैं तो ये अगर कोई भी पब्लिक सेक्टर बैंक है एंड इफ द आर बी आई फील्स दैट इट इज ब्रीचिंग एनी ऑफ द रिस्क लिमिट मे इट बी द कैपिटल रेशियो और एसेट क्वालिटी और ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी देन RBI can impose prompt and corrective action and that by imposing prompt and corrective action RBI can stop from branch expansion or it can also stop from paying dividend or it can also put a limit on banks lending limit the next article is taken from assam segment it is regarding theme song of kaziranga national park so this topic is important from our syllabus paper 6 assam tourism point of view dekhte hain ye news article kya hai This news article says that in order to promote tourism in Kaziranga a theme song has been released by Assam Water Resource Minister and this song is named Kaziranga Kaziranga Jenai So Man Moha and this song has been sung and composed by Mrithu Smita Gogoi and this has been sponsored by Assam State Biodiversity Board and this song has been also released on YouTube for common people टू वॉच और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब इसको देखेंगे तो उम्मीद की जा रही है कि आसाम के अंदर टूरिज्म बढ़ेगा खासकर काजीरंगा नेशनल पार्क से रिलेटेड टूरिज्म दैट इज ऑल्सो नोन एज इको टूरिज्म लेटस कवर सम फिल्म्स रिलेटेड फैक्ट्स दैट केम इन द न्यूज पेपर नथुला पास इज इन हिमालय इन ईस्टर्न सिक्किम एम्स दिल्ली वॉज क्रिएटेड बाई फंड गिवेन बाई न्यूजीलैंड अंडर कोलम्बो and ipc 124a is for citizen charges and russian company rosatom is building a nuclear power plant in india at kudankulam that's all from our side today thanks for watching